YouTube en welkom bij deel 3 van de plasma brush tutorial. In deel 3 laat ik zien hoe je een deur laat bewegen, hoe je tekst in de chat toont en hoe je een anti-gravity apparaat maakt. Laten we beginnen met de deur. Met de properties tool kunnen we er wat eigenschappen van tonen. Hij heeft natuurlijk een naam nodig, zodat het apparaatje dat hem activeert weet welke deur hij moet activeren. Bijvoorbeeld dus door 1. Moving at start, dat zetten we op vals, zodat hij niet nog meteen beweegt. Dat spreekt wel voor zich. En de destination X en Y, dat heb je eigenlijk niet nodig om een deur te laten bewegen. Dus het is niet echt noodzakelijk. Ik weet ook niet waar het voor dient. De snelheid, die kunnen we wel wat hoger zetten dan 1. Want 1 is pittig langzaam, dan moet je gewoon een tijd wachten voordat de deur open is. En uh, met het laatste kun je ook wel iets leuks uithalen. Je zou hem on onzichtbaar kunnen maken. Dan kun je wel iets leuks uh, mee doen in uh, puzzle levels, maar nu laat hem gewoon uh, visible, zichtbaar. Enter. Oké. Okay. Dan uh, moeten we nog een panel maken die hem gaat activeren. Um, dat doe je met een region tool. Zo. Um, en die region die activeert een trigger. Een trigger is een soort apparaatje dat dingen doet, maar wat het niet automatisch doet. Dus het moet door iets geactiveerd worden. In dit geval een region. En de, de region zelf, die um, wordt eigenlijk nergens door geactiveerd. Dus die hoeft ook geen naam te hebben. Hij activeert de trigger, die noemen we bijvoorbeeld trigger 1. En de activation type, dat wordt een panel. Dat is um, nummer 1 uit mijn hoofd. Hier heb je de level editor manual. En bij de region tool zie je activation type. En dan zijn er een aantal. Bijvoorbeeld 4 is dat er... Uh, een uh, mannetje in de region komt en dat hij dan een trigger activeert. Maar één is gewoon het uh, meest gebruikt, gewoon een panel. Waar je dus met E op drukt. Oké, okay, enter. Dan maken we de trigger met de trigger tool hier. En die noemen we trigger 1. Enabled zetten we op yes, true, zodat hij het doet. Wel handig, misschien. En max calls, dat zetten we op 1 omdat uh, het niet echt nodig is om een deur meerdere keren open te laten gaan, zonder dat die dicht kan. En Action One Type. Um, ja, je hebt dus heel veel verschillende acties die die tegelijk kan uh, doen. En je hebt voor elke actie een type en twee parameters. Dus um, opties ervoor. Zodat hij uh, in dit geval moet weten, kan weten welke deur hij open moet doen. Nou, dan uh, zie je hier allemaal soorten acties die triggers kunnen verrichten. En 0 is uh, het bewegen van een deur A naar een region B. Dus dan maken we weer een region, maar dan met een andere functie. Nummer 0 voor de type. En parameter A werd uh, door 1. En dan ging naar uh, region 1. Die moeten we nog maken dus. Enter. Hoeft maar één actie te zijn. Um, maken we nog een region. Die moet precies even groot zijn als de deur. Dus die trek je er eerst overheen en dan sleep je hem naar boven. Um, die noemen we region 1, maar hij hoeft geen trigger te activeren. Dus um, daar hoeft geen naam te komen te staan. En de activation type zet je dus ook gewoon op 0. Dat betekent dat hij niks doet. Alleen maar een soort abstracte uh, regio ding. Oké, okay, nou dat uh, zou nu moeten werken. Uh, dus laten we nu iets anders gaan maken. We gaan maken dat er... Uh, 10 seconden nadat je het spel begint, een tekst in de chat verschijnt. Um, daarvan maken we weer een trigger. Die noemen we trigger 2. Uh, ook max calls 1 en zo. Maar je hebt dan natuurlijk een ander actietype nodig. Um, dat is nummer 42. Show text A. En dan kun je bij B uh, kiezen in welke kleur het komt te staan. Dat is een bepaalde soort code. Een uh, link naar een pagina met heel veel van die codes staat in de beschrijving. Of je kunt gewoon een getal invoeren en dan zie je een van deze mensjes erbij staan. Oké, okay, um, dus type 42. De tekst wordt... Jee, de tekst werkt. En de kleur wordt bijvoorbeeld hekje 00FF00. Dat is lichtgroen. Um, en dan maken we nog een timer, zodat hij aftelt de 10 secondes. 
Dat maak je met het klokje hier. Maakt ook helemaal niet uit trouwens waar die triggers en timers staan. En die hoeft geen naam te hebben, want hij hoeft alleen de trigger te activeren. Hij wordt niet zelf geactiveerd. Enabled staat op uh, true, zodat hij meteen aftelt aan het begin. En max calls gewoon 1 target hekje trigger 2. Dat begrijpen jullie wel inmiddels. En de delay, die zetten we op 300, omdat 30 1 seconde is. Dat is het frame rate. Um, dat werkt nu ook. En dan uh, gaan we nog een anti-gravity ding maken. Um, dat bestaat uit twee onderdelen. Een pusher met een pelding. Dat zorgt er eigenlijk voor dat je omhoog wordt uh, geduwd. Dus dat is het gebied waarin je uh, gaat bewegen als je erin komt. Uh, hoeft geen naam te hebben. Speed X. Uh, ja, dat is in dit geval wel belangrijk. Um, want um, Speed X, als je daar iets invoert, dan betekent het dat je... Uh, horizontaal wordt weggeduwd en speed i betekent dat je naar boven of naar beneden gaat nou we willen dat je naar boven gaat um, dus dan voeren we hier iets in uh, min 1 of zo dan moet je erop letten dat een positief getal ervoor zorgt dat je naar beneden gaat en een negatief getal dat je naar boven gaat dus als je gewoon een normale anti-gravity ding wil maken dan moet je min 1 gebruiken of min 2 maar dan gaat hij al best hard stability hurt is dat je een beetje gaat vallen als je erin komt bij 100 val je compleet. Um, ik zal even bijvoorbeeld 30 laten zien. Dan uh, wordt, wordt het al een beetje lastig om te besturen, zeg maar. En dan heb je nog damage, dus dat er levens afgaat als je erin komt. Dat is uh, vooral leuk bij puzzle levels ook. Enter. En dan um, nog een decor, zoals dat heel mooi heet. Dat is gewoon een decoratie en uh, dat beeldt de machine zelf uit, terwijl die eigenlijk helemaal geen functie heeft. Um, dus die zet je daar dan gewoon vlak onder. Um, de naam is het nu ook niet van belang. Al die namen die zijn trouwens alleen maar van belang als je een of andere trigger actie gebruikt. Waarmee je bijvoorbeeld de model van iets verandert of zo. Maar voor de rest heb je die niet zo heel vaak nodig, de namen. De model wordt geen steen. Jammer. Het wordt iets anders. Het wordt, uh, kijk, een anti-gravity for gravitator. Uh, anti-gravity. Enter. En dan, uh, ja, daar hoeft geen uh, hekje voor dus, voor de duidelijkheid. Dan heb je nog Attach to Movable. Dat is uh, een soort optie waarbij je kunt instellen of je er doorheen loopt of dat je er echt op kunt staan, zodat het je blokkeert, dat het echt materie materieel is. Um, nou, we kunnen het bijvoorbeeld op 1 zetten, dan kun je er echt op gaan staan, want het is niet gewoon dat het alleen maar op de achtergrond is. En... Uh, geen idee wat je hiermee kunt. Maakt niet uit. Um, nou, um, nu kunnen we het eigenlijk gaan testen. Maar ik denk dat we daar niet genoeg tijd meer voor hebben. In dit filmpje. Dus um, in het uh, laatste deel, deel 4, ga ik dat uh, beslist doen. Dus uh, tot zo.